externo, tá? Bom dia, nossa aula de hoje, 3 de julho, é de geometria. Na semana passada, nós finalizamos o conteúdo triângulos. Estudamos os elementos do triângulo, que são lados, vértices e os ângulos. Classificação do triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos. Falamos sobre isósceles, escaleno, equilátero. Quando ele é acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Falamos sobre os pontos notáveis, mediana, bissetriz, mediatriz e altura. Também falamos sobre os casos de congruências do triângulo, que nós temos quatro tipos de congruência que vocês vão aprender a identificar, ok? Hoje, nós vamos fazer a revisão 1 um no caderno. Semana que vem eu vou passar outra revisão, ok? Vamos lá que eu vou compartilhar a tela. Só um minuto. Caderno, geometria. Só um minuto que está abrindo aqui. Só um minutinho que ainda está na explicação. Estou colocando aqui para baixo, tá? Esse aqui não tem zoom. Então, eu acho que fica melhor se você colocar o celular na vertical mesmo. Então, tem aí, ó, exercício no número 1. Um. Observe o triângulo retângulo e responda. Tem que desenhar a figura, copiar a letra A, B e C, tá? Deixa uma linha para cada alternativa. Nós temos aí na tela o número 1, 2 e 3. Vamos copiar todos, tá? Se eu não me engano, o exercício vai até o número 6 ou 7. Então, vamos lá, é para copiar no caderno, desenhando os triângulos. Vou dar um tempinho para copiar. Assim que a gente terminar de copiar a atividade toda, nós vamos fazer a tarefa juntos. Vamos lá, copiando o número 1, um, deixa duas linhas ou uma só para cada alternativa. Na número 2, deixa quatro linhas. Na número 3, também quatro linhas, tá? Dez minutinhos para copiar o número 1, um, 2 e 3, tanto a pergunta quanto a imagem. Tá dando para visualizar direitinho? Sim, professora. Ok, é só fixar a minha tela, né? Que fica melhor.
Vamos lá, copiando o número 1, 2 e 3. Sete minutinhos aí para copiar, tá? Na número 2 e número 3, quatro linhas que nós vamos resolver a equação. Cinco minutinhos. Ô, professora. Oi. Aquilo que está escrito embaixo do, do triângulo, ali no número 3, é para copiar agora também? É o número 4. Embaixo do número 3 é, pra, é o número 4. Se está aparecendo para você, pode copiar. Ah, tá. Tá bom. Professor, quantas Oi. linhas tem no Não ouvi. Na número 2 e na número 3, quatro linhas. Tá.
Podemos? Vou subir aqui pelo menos o número 1. Um. Não, o número 1. Um. Todos já copiaram um, né? Aí vou subir para poder visualizar aqui o número 4. O número 4 também deixa quatro linhas, tá? Tem a pergunta e tem a figura do triângulo. Vamos lá, no número 2, 3 e 4, deixa quatro linhas. Copia a figura certinho, tá? Para quando a gente for fazer, tá tudo ok. Vou subir o número 2 para poder passar o número 5, tá? Só um minuto. Peraí, professora, rapidinho. Tá. Vou subir só o número dois para poder copiar o número cinco. Que professor? Não, eu subi a tela aqui tapando o número dois para poder copiar o número cinco. Tá. O número 5, você pode colocar o primeiro triângulo como letra A, o segundo triângulo como letra B e o terceiro triângulo como letra C, tá? Professora, pode subir só mais um pouquinho? Um, hum. Só para aparecer os três triângulos do número 5. Agora. Foi? Foi, foi. Obrigado. Nada. Dois minutinhos para quem ainda está copiando três, porque eu preciso subir a página, tá? Já, já eu vou explicar para a gente fazer.
Posso chegar ao número 3 para cima, gente? Todo mundo já copiou o 3? Pode, pode. Pronto, aí agora tem o número 6, tá? Número 6 também são três triângulos. Aí você coloca a letra A, B e C. Na 5 e na 6, pode deixar apenas uma linha para a resposta, porque a gente só vai classificar. Vamos lá, número 5, número 6. Três minutinhos para terminar de copiar, tá? Deixa eu só verificar se tem o número 7. Eu acho que não. Ah, tem o número 7. Então, eu vou deixar aqui, ó. Todos copiaram o número 4. Sim? Então, eu vou subir... Para poder copiar o número 7. Eu vou deixar o 5, 6 e o 7 aqui na tela, tá? Todo mundo já copiou o 5? Já. Não, tô peraí. copiando ainda. Peraí, peraí, pera então. Tô copiando o 6, rapidinho. Tá, tô deixando o 5 mais um pouquinho para a gente copiar o 7 para finalizar. Aí na próxima semana eu passo a revisão 2, tá? Posso subir o número 5 para copiar o 7? Tem alguém copiado o 5 ainda? Vamos lá, vou subir aqui para copiar o 7 para a gente finalizar, tá? O número 7 só tem a letra A e a letra B. Não precisa copiar ali condições de existência em um triângulo, tá? Isso aí é para a próxima aula. Só o número 7, letra A e letra B. Thank you. 
Professor. Oi? Nesse último triângulo aqui da 6, é um... Uhum. É 35 36? 100 graus, 45 e 35. Ah, tá. Obrigado. Vamos lá, já copiaram a número 6 e número 7? Terminou o tempo aí, tá? Alguém ainda está copiando? Eu estou na 7, professor. Tá bom, mais um minutinho, tá? Ok. Podemos? Terminar. Ok, vou interromper aqui o compartilhamento para a gente poder fazer a atividade, tá? Só um minutinho. Já pega o lápis para a gente poder responder as questões. Deixa eu voltar aqui para a sala. Bem, na número 1, um, nós temos um triângulo e seus elementos, ok? Então, na letra A está pedindo quais são os vértices. Quais letras estão correspondentes aos vértices? Fala aí para mim. Quais são as letras que representam o um vértice Nesse triângulo. Alguém quer falar? Os vértices são o que? Os pontos? É, B, os vértices são as pontas da figura representado pelas letras que estão aí. B, S, então, T. nós temos três vértices que são eles. B, S, T. R, S, T. Muito ah, bem. É. é que ficou parecido é com o um B. Letra é. A, coloca aí para mim. R, S, T. Número 1, um, letra A, são as letras que representam o um vértice. R, S, T. Na letra B, está pedindo os lados. Os lados vai de um ponto ao outro, correto? Correto, correto. Então... Nós vamos fazer os lados de R até S, de S até T e de T até R. Vamos lá. Primeiro lado, R, S, depois S, T, 
depois TR. Assim, ó. Número 1, um, letra A são os vértices. R, S e T. E na letra B são os lados. R, S, S, T e T, R. Ok? Ok. Na letra C, está perguntando os ângulos. Os ângulos são os mesmos que o vértice, só que a gente coloca o acento circunflexo. Então, é R, S e T com o acento circunflexo. Ó, número 1, um, letra C, R, S, T com o acento circunflexo. Coloca aí para mim, por favor. Podemos? Na, de novo, na número 1, um, nós tínhamos um triângulo e eu estou pedindo para identificar os seus elementos. Os vértices na letra A, os lados na letra B e os ângulos na letra C. Ok? Na número 2, nós temos um triângulo onde eu tenho as medidas de dois lados. Um lado mede 7,5. 8, e o outro lado mede 8,2. Então, esse terceiro lado que eu quero descobrir, eu vou chamá-lo de X, ok? Então, está dizendo que o perímetro é igual a 25. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, nós vamos montar a equação, tá? O X que eu quero descobrir, mais 7,8 mais 8,2 igual a 25. Porque na questão 2, disse que o perímetro é igual a 25. Coloca aí para mim. Na número 2, está dizendo que o perímetro é igual a 25. Aí você vai fazer letra para um lado, número para o outro, para achar o valor de X. Na número 2, nós colocamos igual a 25, porque ele pediu o perímetro da figura. Se ele tivesse falado sobre a medida do ângulo, a gente soma e coloca igual a 180. Como aqui é o perímetro, a gente soma e coloca igual a 25. Porque na número 2 está escrito que o perímetro é igual a 25. Então, dois minutinhos para resolver o número 2. Deixo o X do lado e passo 7,8 e 8,2 para o outro lado. Ok? Como eles estão somando, passa para lá subtraindo. 25 menos 7,8 menos 8,2. Vamos lá? Alguém já tem o resultado? X igual a 9. X igual a 9. Muito bem. Ó, na número 2, deixei o X aqui. Só um minutinho. Ó, deixei o X aqui, passei o 7,8 e o 8,2 para o outro lado. Quando eu mudo de lado, eu mudo de sinal também. Diminuindo 25, menos eles dois, nós temos x igual a 9. Na número 3, é a mesma coisa, tá? O perímetro é igual a 48. Então, eu fiz x mais 2x mais 15 
igual a 48. Copie a correção do número 2 para que possa fazer o número 3. Vamos lá. Professora, qual é a resposta da número 1? Um? Da número 1? Um? Olha lá. Tem a letra A, a letra B e a letra C aí. Na número 2. Letra para um lado, número para o outro, X igual a 9. Agora, calcula o valor do X na número 3. Letra para um lado, número para o outro também. Vamos lá. Então, ó, na número 3, vou resolver letra para um lado. O 15 passa para lá subtraindo. Aí eu vou somar o X e subtrair os números 48 menos 15. Vamos fazer a divisão para determinar o valor do X. Encontrar o X igual a quanto? X igual a 11. X igual a 11, muito bem. Ó. Número 3, letra para um lado, número para o outro, para achar Isso o valor chegou. do X. Chegou um pouquinho mais para o lado aí, para o seu lado direito. Isso, foi. Aí. Foi? Número 3, letra para um lado, número para o outro. Aqui embaixo, eu já montei o número 4 também. É a soma de todos os lados igual a 34. Aí você faz letra para um lado, número para o outro para achar o valor de X. Vamos lá. Na número 3, letra para um lado, número para o outro, X igual a 11. Na número 4, você vai montar e vai fazer a mesma coisa. Letra para um lado, número para o outro, para achar o valor do X. Corrige o número 3 para poder fazer o número 4. Pode falar, professor? Vou ter que esperar. Espera um pouquinho. Ó, na número 4, quando a gente faz letra para um lado, número para o outro, então eu vou somar o X, o 7 e o 3 passam para o lado de lá, né? Menos 7, menos 3. Então vai ficar 3X igual a 24, correto? Quanto que deu o valor do X aí que vocês calcularam? X igual a 8. 8. X igual a 8, muito bem. Vou colocar aqui, ó. 
x igual a 8. Corrige aí para mim. Foi? Na número 5, nós temos três é, triângulos onde você vai classificar quanto aos lados, correto? Quanto aos lados, nós podemos dizer que é equilátero, isósceles ou escaleno. Como que você vai classificar? No primeiro, você vai verificar né, se tem três lados com a mesma medida, nós vamos chamar de equilátero. Se tem apenas dois lados com a mesma medida e um com medida diferente, nós vamos chamar de isósceles. Se tem três lados com medidas diferentes, nós vamos chamar de escaleno. Dois minutinhos aí para poder fazer o número cinco. Você vai classificar em isósceles, escaleno ou equilátero. Isósceles... Dois lados iguais e um diferente. Escaleno. Três lados com medidas diferentes. E equilátero. Três lados com medidas iguais. Vamos lá. Podemos? Número 5, letra A. Qual é a classificação quanto aos lados desse triângulo? Isósceles. Isósceles, ele tem dois lados iguais e um diferente? Sim. Deixa eu conferir aqui. Porque o meu está outro triângulo. Número 5, né? Número 5... O primeiro triângulo, as medidas são 2, 4 e 3. São três medidas diferentes. Eu vou confundir. Então, se são é, três é. medidas diferentes, qual é a classificação do primeiro triângulo? Escaleno. 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 Então, bota aí, número 5, letra A, escaleno. Colocou? Na letra B, nós temos um triângulo com três medidas iguais. Quando o triângulo tem três medidas iguais, nós chamamos de... Equilátero. Equilátero. Número 5, letra B, coloca aí para mim. Equilátero. Na letra C, que é o terceiro triângulo, nós temos dois lados iguais e um diferente. 
E do, dois lados iguais e um diferente nós chamamos de? Isósceles. Isósceles. Coloca aí para mim, número 5, letra C, isósceles. Na número 6, também temos três triângulos. Na letra A, que é o primeiro triângulo, eu vou classificar quanto aos ângulos, tá? A classificação quanto aos ângulos, também, também temos três tipos. São eles, acutângulo, quando os três ângulos são menores que 90 graus. Retângulo. Quando um desses três ângulos é igual a 90 graus, lembrando que o ângulo de 90 graus, a representação dele é um quadradinho com uma bolinha, tá? E, na, e a terceira classificação, é, nós chamamos de obtusângulo. Obtusângulo é quando eu tenho três ângulos e um deles é maior do que 90 graus. De novo. Acutângulo, as três medidas precisam ser menores que 90. Retângulo, uma delas é igual a 90 graus. E obtusângulo, uma delas é maior do que 90 graus. Então, vamos lá classificar aí. O primeiro triângulo, nós temos as, as medidas 80, 60 e 40 graus. Qual é a classificação desse triângulo? Acutângulo. Acutângulo. Escreve aí para mim. Seis, letra A, acutângulo. Segundo... Nesse segundo, nós estamos vendo aí um quadradinho com uma bolinha. Indica que é um ângulo de 90 graus. Como nós chamamos o triângulo quando ele tem um ângulo de 90 graus? Retângulo. Retângulo. Então, bota aí letra B, retângulo. Vamos lá. Letra B, retângulo. Terceiro triângulo. Eu tenho as medidas 45, 100 e 35 graus. Como eu chamo esse triângulo aí na classificação? Obtusângulo. Obtusângulo. Muito bem. Coloca aí para mim. Obtusângulo. Qual que é o obtusângulo, professor? O terceiro, a letra C. Obtusângulo. Foi? Número 7. Nós temos um triângulo. Gente, ó, é, o triângulo, né? Nós já sabemos que ele tem três lados. Quando esse triângulo é retângulo, os lados eles têm nomes especiais. Nós chamamos de hipotenusa e catetos. Essa informação é importante saber agora, porém, nós só vamos. É identificar e utilizar isso no nono ano, tá? Mas como estamos estudando triângulos agora, é importante a gente já saber, pelo menos, identificar. De novo, quando o triângulo é retângulo, como vocês estão vendo na número 7, eu tenho um ângulo de 90 graus. O lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Então, tem aí, ó, que nome recebe o lado BC? 
vocês vão escrever hipotenusa. Hipotenusa é com a letra H, tá? Hipotenusa. Assim. Deixa eu botar de novo aqui o número 5 e o 6, para quem ficou perdido. Tá dando para ver o número 5, o 6 e o número 7 aqui embaixo? Tá dando para ver, professor. Tá dando para ver. Ótimo. Vamos lá, ó. Na letra A, nós vamos chamar esse lado de hipotenusa. Por quê? Porque ele é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros dois lados, da número 7, nós vamos chamar de cateto. Coloca aí para mim, cateto. Essa número 7 não vai cair na nossa avaliação, porém é importante a gente saber que os, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados é chamado de cateto. Copiaram? Tem alguém aí que ficou perdido, deixou de copiar alguma coisa? Não, não. Todo mundo copiou direitinho a correção da atividade de hoje? Essa é a nossa revisão 1, tá? Que o conteúdo triângulos é um capítulo extenso que nós estamos estudando o mês inteiro. Então, eu separei em duas revisões, tá? Todo mundo já copiou todos os cálculos aqui? Já. Deixa eu só fazer a chamada mais uma vez, porque no início estava faltando aí... Mais de 10 pessoas. E eu verifiquei ali que o pessoal chegou depois. Só um minuto. Para a gente poder finalizar, tá? Professor, é... já saiu metade da aula já da turma, professor. Já saiu? Meu Deus do céu. Vou dar uma Tô aula. vendo, agora que eu vi. Só temos 10 alunos. É isso mesmo. Enfim, né? Depois eu quero atrás. ver a nota. Tem que prestar atenção. Às vezes saíram para o por problemas de conexão, lembrando, né? Qualquer probleminha que acontecer, não conseguir entrar ou tiver que faltar, depois assiste o link lá na plataforma para colocar as atividades em dia. Então, eu vou chamar quem não tinha respondido. Adam, tá aí? Não, né? Bruno, também não. É, Gabriel Oliveira e Gabriela... João Pedro Goulart e João Vitor. Maiara. Matheus e Maiara. Cailane está aí? Também não, né? Lucas Vicente. Gustavo Chafim. Ok. Então, gente, com isso encerramos a aula de hoje. Muito obrigado pela participação. Em breve estaremos juntos. Agora o breve está mais pertinho, né? Cuidem-se, tá? Bom final de semana. Até semana que vem. Beijinhos. Valeu, valeu. Até, Até.